皆さんおはようございます。サンジーです。Yes, good morning and welcome back again to my channel. And for today's video, we are going to talk about Japanese convenience stores or konbini. So, m a r a m i n g convenience stores here in Japan, they have Family Mart, 7-Eleven, Lawson, Dili Yamazaki, and many more. And Japanese convenience stores are actually quite amazing because they almost have everything. They have foods from sushi, bento, onigiri, cup ramen, pasta, bread, sweets, ice cream, and all. And they also have drinks from alcohol, soft drinks, coffee, milk tea, and they have cold drinks and also hot drinks. And aside from that, they also sell magazines, soaps, even underwear. Makeups. They also have ATM machines, printer, photocopy machine, and this small machine where you can pay your bills and even your orders from an online shop. And you can even buy tickets from Disneyland. Yes, that's how amazing it is. So, you know, guys, and by the way, it's already 1 o'clock pm and hindi pa ako kumakain. So, A while ago, I went to some nearby convenience stores here in our area and I bought some foods. And today we are going to try and eat some foods from Japanese convenience stores. Let us start! Yes! So, guys, first we are going to try this. One, this is called onigiri. I bought this from Family Mart and it's 139 yen. This is called onigiri. And the reason why it's called onigiri, onigiri comes from the word nigiru. Nigiru in English is to grasp. Because the traditional way ng paggawa nitong onigiri is yung kanin is parang ginagrasp mo siya ng ganyan hanggang makabuo ka ng rice bowl. So, That's why it's called Konigiri. So this one. So kung punta kayo ng convenience stores, marami kayo makikita na ganito. Iba't iba yung flavor. And itong binili ko ay salmon. And another nice thing about this onigiri is actually yung packaging nito. So makikita nyo, because of this special na packaging, na-maintain nila yung crispiness nitong nori. So kung sila nyo mabuti, Meron man nipis na plastic na nagka-separate dun sa nori from the actual rice bowl. And meron proper way para mabuksan nito ng maayos. Meron yung number na kalagay dito. 1, 2, and 3. So, hatakin nyo lang siya in that order. Okay, let's try to open this onigiri. So, sabi dito, nakalagay dito, full number 1. Pull natin siya dito. Ayan. Then next is pull yung number 2. Pull ka na siya dito and then pull yung number 3. So, yung nori niya is still very crispy. Ayan. So, ito yung parang manipis na plastic sa loob na nagsiseparate dun sa nori from the actual rice bowl. So, let's try this. ito yung laman nya may laman sya na salmo
So, next naman, ang tatry natin ay Oh, this one. This is a bento. So, din, nabili ko to sa 7-11. Ito. And it's 550 yen. Nakagay dito, Mampoku Mito Combo. Chicken to hambag. So, siyang meat combo. Naka, may nakalagay na chicken and hamburger. Ito yung burger. Ngayon okay, mayroong chicken. Ito, sa ilalim niyan mayroong parang spaghetti. And ito mayroong potato and rice. Mm. Ito yung chicken. Yan, ito yung burger. Ito siya kalaki. Try natin itong potato. And itong spaghetti. And alam niyo ba guys, sobrang sarap ng kaning dito sa Japan. And yung itsura niya, compared sa kaning sa Pilipinas, iba yung hugis ng kaning. Sa kaning sa bigas sa Pilipinas. Medyo sticky siya, kaya madali siyang kunin through chopstick. Hindi siya kamukha ng kaning sa Pilipinas na buhagan. So guys, syempre kailangan natin ng inumin. And, bumili niyo ako sa 7-Eleven ng tatlong inumin. Ito. Tatlong inumin. First, I want to show you this one. Wait a minute. First is this, itong Coke. Coca-Cola. So syempre, pares lang naman yung Coke sa Pilipinas and sa Japan. Pero, ang gusto kong napalik sa inyo, is actually ito yung packaging nila kasi ito yung packaging nila for Christmas ito yan ang nakakatawa dito ay ito so ayan nakalagay dito sa gilid ay rubber o hagasu Okay, dito sa kabilang side so, this side na kalagay ay tepo o hikidasu <laughs> since maki christmas na nga so ito, yung label nya is nagiging parang ribbon ng regalo Pero ngayon, ang inimin ko ay hindi ito. I'm going to show you guys this. This is Fanta and yung flavor niya is Meron Soda. Meron Soda. And ito naman is Gabby Soda, my favorite. And ang ginagawa ko is pinaghahalo ko itong dalawa. So, Maglalagay tayo ng kalahating Gabi soda and Kalahating melon soda hmm. 
Yes. After nung first bento, mayroon pa ako binibing isa ito. This one and binili ko to sa also sa 7-Eleven and it is 460 yen. So, mayroon tong kanin sa ilalim. Okay, buksan natin. By the way, yung flavor nito guys, nakalagay dito ay nakalagay dito ay kyusuyasai no ontama bibimba so yung sabihin nun is 9 kinds of vegetables hot dish bibimba so bibimba and itong topping sa ibabaw hindi sya nakadikit doon sa mismong kanin meron pang isang plastic dito na nagsaseparate dun sa kanin and dito sa toppings yan sya so separated dun ito yung toppings and ito yung kanin so ibubuhos lang natin sya dito and we're gonna eat so ito yung beef and merong 9 kinds of vegetables na nakalagay dito sa loob And sa gitna mayroong itlog. Mm. Tara. At ang nakakatawa is, kahit binigyan nyo siya sa convenience store, yung nasa niya is para kang kumakain ng food from a restaurant. So, ang next na itatry natin ay Yakitori So, dalawa yung binili kong Yakitori This one and This one, nabili ko rin to sa 7-11 Then, ito ay 120 yen each So, yung first one is this one So this is chicken thai in soy sauce. And the other one is this, and it is minced pork wrap in short rib. For this, tong 120 yen ang isa. Pwede na itong isang. Parang siyang may bacon na nakabalot. This one is good. So, ang next na natin na try guys ay Ito Ito, ito ay Hulaan nyo kung ano ito Ito ay Yes, Shopao And yung Shopao, yung Shopao dito sa Japan May iba bang flavor, merong meat And itong pinili ko, ang flavor niya ay pizza So, yung difference ng Shopao dito at Shopao sa Pilipinas, yung Shopao dito, walang sauce. Yun yung malungkot dun, siyempre. Walang sauce. Pero ito, pizza man. Mm. So, ito yung naman niya, yan. So, pato ka siyang Shopao. Meron cheese sa loob, tsaka meat sauce. And guys, aside from 
prepared na foods na pwedeng nabibili sa 7-Eleven. Meron din silang, of course, cup ramen. And, meron mga cup ramen sa 7-Eleven na exclusive lang sa kanila. Like this, too. Ito, sobrang sarap nito. Ang tawag dito ay Santoka Asahikawa Tonkotsu Shio Ramen. Ayan, dito namang isa. This is D7 Premium Japanese Soba Noodle. And, ang special dito sa Instant Soba Noodles na to ay, ito ay isang as you can see dito sa may logo na kalagay dito ay The Michelin Guide. So, sa siyang Michelin Star na Cup Noodle. So, aside from this, meron pang ibang mga Michelin Star na Cup Noodles dito sa Japan. Meron din silang meron pang 7-11 na cup ramen naman, hindi soba. Ito soba and ramen is different. Ito yung soba and meron pang isang na ramen. So, ito guys, hindi ko na ito kakain yun dahil busog na ako. And, maybe I will do a top 5 or top 6 best cup ramen. I don't know. Maybe. So, doon ko na lang papakita sa inyo yung mga instant ramen like this. Yes. And of course, hindi mawawala sa isang Japanese convenience store ang tinapay. And alam nyo ba, ba sobrang sarap ng mga tinapay dito sa Japan and even sa convenience stores. So, I bought four, five, five tinapay from the convenience store. And alam nyo, sobrang hilig ko sa tinapay kasi baka parang kami sa mga ibibili na ng tinapay. Spanish bread, cheese bread, pan de coco, bakaya mo na <laughs> Lahat ng tinapay. Everything kumakain kami ng tinapay. And, hanggang dito, tinapay pa rin yung kinakain ko. Dahil, dahil sobrang hilig ko sa tinapay. Yan. Dito yung ilan sa mga tinapay na nga-recommend ko na tikman nyo or bilhin nyo when you go to a Japanese convenience store. So, first, saan tayo mag-umpisa? First is this one. This is called Dorayaki. Dorayaki. Actually, hindi ako mahilig sa doon sa munggo sa beans. Pero, the reason why I bought this is para mapakita ko sa inyo kung anong klaseng tinapay ito. And, it's 138 yen. And, pag nakita nyo to, siguro familiar sa inyo yung itsura. Dahil, ito ang paboritong tinapay ni sino? Ito ang baboy kong tanapay ni Doraemon. Yes, ito yun. Kung nung kinong Doraemon, laging sinasabi ng Doraemon na favorite doon niya yung hopyang munggo. Actually, hindi siya hopyang munggo. Actually, ito yun. Dorayaki. Ganyan yung itsura niya. And yung loob nito. Mmm. Yan yung red bean sa loob. That's why dun sa anime, hopyang munggo yung translation nila. Plus, MG na saan niya? Parang hopyang munggo din. Parang siyang pancake na merong bean sa loob. And next is this one. This is chocolate chips bread. Meron stick. Dito sa Japan, very common yung tinapay na meron pan. Ito yung itsura niya. Pero ito, meron pan siya pero instead na gawin nilang bilog, ginawa nilang parang stick. And naglagay sila ng mga chocolate chips sa loob. And sobrang sarap nito. Like, kung binibili sa 7-11. And wala nito sa family mark. Sa 7-11 ko nabibili. And it's so good. Ito siya. So yung mismo tinapay, para siyang yung melon pan talaga. Pero, plastic siya. And merong mga chocolate sa loob. Ayan. Hmm. So, masarap nito. And it's 98 yen. Isang pack 98 yen. Ay, meron na siyang anin na stick sa loob. And guys, next naman ay ito. Sabi ko sa family mark. And ito ay Hokkaido Meron Pan. So, kagaya yung sabi ko kanina, meron very common dito sa Japan yung Meron Pan. Ito naman, Meron Pan siya, pero Meron siya nakalagay sa ibabaw. Ang kulay green. 
and it gives 119 yen. So guys, yung mga typical na meron pa, wala silang laman na meron sa loob. Kaya tanawag silang meron pa is because mukha silang meron. Pero ito, meron talaga siyang laman na cream sa loob. Wala siyang meron. Ayan, kulay orange. Ang sarap niya. Mmm! Ito ang isa pang maganda sa mga pagkain dito sa Japan. Alam mo na hindi sila tinipid. At alam mo na, like this one, yung feeling niya sa loob, hindi siya tinipid. Pun hanggang sa huling kagat, meron ka pa rin mga kagat na feeling. Ayan. Sana all. And next guys, ay itong... Ito, nabili ko rin ito sa 7-11 and it's 98 yen. Ang tawag dito ay Mochi Mochi Ring Sugar Actually, pag napunta kayo sa Mr. Donut Kaya silang ganitong donut, it's very popular Ang sobrang sarap din nun So, pag napunta kayo sa Japan, try nyo rin yung Mr. Donut dito kasi Iba yung donut nila, sobrang sarap Parang yung level ng Mr. Donut dito is parang Level na nung Krispy Kreme and J. Co. sa Pilipinas Masarap siya. Chewy and hindi siya sobrang tamis. And it's just 98 yan. And para sa huling tinapay This one, this is the Bam Katchen. Bam Katchen. Bam Katchen. I think German word yun. Hindi ko alam kung paano yung tapos. Translation pero in Japan. Ang tuwing natin siya nito is Baum o Baum Kuhen Ang iba tawag dito is Split Cake Ito siya and Nakalagay siya sa separate na packaging Kung mapapansin nyo para sa mga layer ng tinapay na pinagpatong-patong It tastes so good. So of course guys, hindi mo kompleto ang video na to kung hindi tayo kakain ng of course dessert. Dessert, yes. So pag nagpunta kayo sa Japanese convenience store, marami rin kayo makikita doon ng mga dessert from cakes, ice cream, sweets, and everything. At ngayon, I bought three desserts. Ang una rin tatry ay this one. Ito ay Polish Vanilla. So, vanilla flavor siya. Ang maganda dito sa ice cream na to is yung kanyang packaging because nakalagay siya dito sa parang pack. So, kahit na malakad ka sa street or nasa loob ka ng thing, pwede mo siyang kainin kasi unlike yung ibang ice cream na medyo messy kainin, ito ay hindi dahil dito sa kanyang packaging. So, buksan mo lang siya dito and Ihigupin mo lang yung ice cream dito. Hmm. And available din to sa ibang flavors like chocolate, matcha, and marami pang iba. And after that, ang next na ice cream na kakainin natin ay ito. Isonomi. Actually, maraming flavors to. May merong grapes, merong orange. And itong binili ko, ang flavor niya ay Shiroi Cafe Ore or White Cafe And ang isa pang maganda dito sa packaging na to ay pag kinignan dito sa likod mayroong dalawang picture ito and this one So, pag sa isa-isang peraso lang yung kakainin nyo dito nyo siya bubuksan sa side na to 
try natin. Ayan. And then, pagkakain lang kayo ng isa. isa lang yung lalabas. Ito pwesto lang sa dito. Pero, kung kung gusto nyo lang kainin lahat, ayan, ito nyo siya sa side na to bubuksan. Okay, open. And, ayan na siya. Bukas na siya. Ito siya sa loob. Ito yung laman niya ay meron siyang laman na 12 pieces sa loob. 12 balls sa loob. Ayan. Mara siyang ice cream na naka-form siya in 2 balls. Ito. And for the last dessert and the last food na kinatin nyo yun ay ito I bought this from 7-11 and ito ay how much is this? 369 yen for 2 slices of strawberry shortcake Asan? So the last slice ng strawberry shortcake and makikita nyo meron meron syang mga Layering na icing and strawberry. So, tikman natin. Mmm. Sarap. Hindi siya sobrang tamis. Kung sakto lang yung nasa. So that's it guys, that ends our must try foods in a Japanese convenience store slash food hall slash mukbang, I don't know. But sana nag-enjoy kayo kasi ako sobrang na-enjoy ko yung video na to, sobrang nabusog ako. And ang dami ko pang hindi na ipakita na pagkain sa inyo which you can buy from the convenience store like Oden, Sushi, Sashimi, and many more. So, hindi ko alam kung nabusog ba kayo or lalo kayong nagutom sa video na to. But, if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. And, if you have questions about this video or anything about Japan or the life of a guy Kokujin here in Japan, just leave a note on the comment section. So, guys, see you on my next vlog. Bye-bye. Ja, mata ne.